이렇게 이야기할 수 있는 당신은 어떤 존재이신가요? 저 위에 높은 사람. 음... 아니구나. 난 음. 사람이 아니네. 그래요? 다스리는 음. 존재? 음. 이름이 있으신가요? 말할 수 없어. 아, 왜요? 몰라도 돼. <웃음> 그래요. <웃음> 그래요. 자, 오늘도 굉장히 좋은 메시지가 있어서 이렇게 여러분들에게 지금 공개를 하게 되었고요. 이분은 이분도 이제 음성 공개를 허락해 주셔서 이렇게 여러분들과 함께 나눌 수 있게 되었고요. 뭔가 여유롭지 못해서 물질적인 부를 좀 누리고 싶은데 좀 그게 잘 되지 않아서 답답하신 분들 뭐 이런 분들에게도 좀 도움이 되는 메시지가 아닐까 라고 생각을 합니다 굉장히 중요한 메시지였고요 일단 이분의 사연을 좀 간단히 설명드리면 일단 굉장히 다재다능한 여자분이세요 굉장히 전공도 뭐 4개나 되고 그리고 굉장히 다국어를 하시고 외국에서 여러 가지 활동도 많이 하셨고 그리고 실제로 이제 국제 결혼도 하셨고 굉장히 키도 크시고 거의 뭐 수제죠 수제 그런데 이분의 삶은 굉장히 이제 그 좋은 재능을 정말 많이 타고 났는데 이 재능이 어 싹을 틔울 수가 없는 정말 그런 척박한 그런 환경입니다 일단 이제 그 이분의 그 할머니께서 굉장히 좀센 분이었나 봐요. 그래서 그 뭔가 이렇게 아들 꽉 이렇게 끼고 도는 그런 할머니였고 그래서 자기가 이제 그첫 손주였던 거예요. 할머니의 첫 손주. 그래서 할머니가 그냥 강제로 데리고 와 빨리 데리고 와. <웃음> 그래가지고 할머니가 초등학교 갈 때까지 할머니가 자기를 키웠다는 거예요. 부모님이 어엿하게 직장도 있고 하는데 이 부분도 좀 의아한 포인트였어요 그리고 그렇게 할머니 밑에서 컸고 그리고 이제 초등학교가 되어서 부모님에게 키워진 거죠 그런데 이 아버지는 너무나 무섭고 너무나 무섭고 심지어는 몸에 좀 건강도 많이 안 좋았나 봐요 그래 가지고 뭐 일하다가 갑자기 막그 유황을 가기도 해야 됐고 그 다음에 이 어머님은 너무나 뭔가 이렇게 짜증이 많고 뭔가 좀 살림살이가 잘안 되는 그런 분이었어요. 그러니까 이런 거죠. 할머니는 정말 깔끔하게 깨끗하게 이렇게 잘 하시는 분이었는데 집에 가보니 막 뭔가 이렇게 좀 정리가 잘안돼 있고 그리고 엄마는 늘 화가 나 있고 짜증 나 있고 그런데 이제 보세요. 동생들이 있었는데 동생들은 부모님이 직접 키운 거예요. 그리고 자신은 할머니 밑에서 초등학교 직전까지 살다가 어머니 집에 온 거고 그래서 이제 이분이 그렇게 표현하세요 어, 자기가 보통 그러잖아요 자기가 아이를 낳으면 부모님을 이해하게 된다고 그러잖아요 그런데 이분은 내가 아이를 낳아보니 더 엄마가 이해가 안 되는 어떻게 엄마라는 사람이 그럴 수가 있지? 이런 느낌 당장 그것부터 아니 자기 같은 경우는 아무리 시어머니가 애를 데리고 와라고 해도 자기 같으면 안 보냈을 텐데 그걸 이렇게 선뜻 보냈다는 것도 이해가 안 되고 또 이제 그 할머니하고 어머니하고 사이가 안 좋다 보니 그 중간에 끼인 애매한 상태 아무튼 뭐 그랬던 거예요 그런데 어 아까 이분이 굉장히 재능을 많이 타고났다고 했잖아요 뭐 자기는 대학교 졸업할 때까지 뭔가 이렇게 열심히 공부를 해본 적이 없는데 그냥 뭘 해도 대부분 거의 그 상위권 그리고 선생님들 너무 이뻐하고 반장, 부반장 이런 것도 막 하게 되고 굉장히 눈에 띄는 예쁜 아이였던 거죠. 공부도 잘하고 심지어. 그러는데 이제 아버지가 아프니까 자꾸 이렇게 어디 뭐 요양을 가고 해야 되는 거예요. 그런데 정말 그렇게 그 도시에 살다가 지방 도시에 살다가 정말 깡촌에 아빠의 건강 때문에 가게 된 거예요. 그랬더니 이제 시골 학생들이 그 심한 텃세 아무것도 안 끼워주는 그래서 왕따를 당하는 아무튼 이런 거예요 정말 씨앗이 좋은데 이 씨앗이 뿌리를 내릴 겨를이 없어요 계속 그렇게 막 어디로 튕겨 다닙니다 이렇게 지역적으로도 그렇고 그 다음에 이 씨가 자랄 수 있게 물을 부어줘야 되잖아요 이걸 어떻게 보면 은 애정애착이라고 할수 있는데 이런 것도 없고 
아무튼 그래가지고 그런 과정에서 이분은 늘 집이 벗어나고 싶었고 그래서 외국에서 일도 하게 되었고 이제 국제 결혼도 하게 됐죠. 누가 보면 굉장히 부러운 사람인데 참 착한 남편이긴 한데 하나 문제가 이분의 부모님이 이 남편의 부모님이 외국에서 외국 사람들이니까 엄청 싸웠대요. 엄청 싸웠대요. 너무 그냥 이렇게 막 싸우는 걸 보고 커서 이 사람은 그렇게 막 싸우면서 카타르시스를 느끼는 그런 느낌을 주더라는 거예요. 자기 남편은. 그런데 자기는 아빠가 너무 무서워서 그렇게 시끄러운 소리가 나면 견딜 수가 없어서 이렇게 좀 그만하고 좀 이렇게 따로 떨어지기 바라는데 그런 기어이 찾아가지고 또막 이렇게 싸워대는 그런 상황이었던 거예요. 이분이 그만큼 다재다능하고 좋은 재능을 많이 받았는데 전혀 이것을 그렇게 싹 틔울 수 없고 그 과정에서 너무나 굉장히 깊은 우울과 좌절과 이런 것을 경험하고 계셔서 저를 찾아오신 이런 상태인 거죠. 자, 그래서 이제 이제 그 내면 아이 작업을 해봤더니 내면 아이 작업을 해봤더니 이러는 거예요. 본인을 그렇게 막 무섭게 대하고 어, 했던 그 부모님의 입장에서 얘기를 들어보니 이런 겁니다. 너무 애가 잘난 거죠. 너무 잘난 거예요. 별 노력하지도 않고 공부도 잘하고 주위 사람들이 다 좋아하고 이쁨 받고 그래서 이 아빠 입장에서는 애가 너무 쉽게 세상을 사는 것 같아서 그렇게 더 이렇게 막 했던 거고 이 어머니는 조금 이 분을 담을 만큼의 그릇이 안 되었나 봐요 뭔가 이렇게 뭔가 딸이 얘기하는 게 이해도 안 되고 자기는 세상 돌아가는 것도 뭐도 모르겠는데 또 다른 자기를 막 무시하는 것 같고 그러니까 더안 그래도 힘들어 죽겠는데 막 이런 이런 상황에서 자신이 컸던 거죠. 자, 어쨌든 이렇게 내면 아이 자극 끝나고 어, 이제 미래에 가서 그 이야기를 하기 시작합니다. 이제 여기서부터 이제 오늘의 메시지가 시작되는 거예요. 자, 앞 부분은 앞 부분은 이제 개인적인 것에 대한 대답이 많이 나오고요. 이제 뒷 부분에 그뒷 부분의 얘기가 굉장히 조금 참고할 만한 것들이 많아요. 자, 이제 이분이 그 미래에 너무 평안하고 행복한 삶에서 이제 현재 본인을 보는 거죠. 이제 현재 본인에게 미래 당시 보세요. 어떤 모습인가요? 너무 힘들어. 그러니까요. 미래 당시 보세요. 안 됐어요. 그렇죠. 그래요. 자, 이제 그 미래 당시에 대해서 얘기해 주는 거예요. 직접 얘기해 주겠어요? 너무 힘들지. 지금 생각해도 내가 너무 마음이 아파. 음. 항상 그렇게 의지할 데가 없고 안정되지 못하게 있는 그런 모습을 보면 내가 너무 마음이 아파 그래도 그 와중에도 항상 최선을 다, 다 하려고 하는 모습이 기특해 그리고 정말 너의 아이들에게 거의 혼을 갈아서 음... 그렇게 돌봐주는 모습이 한편으로는 안타깝기도 하지만 은 그냥 고마워 음, 그래요 그래요 자 어쨌거나 지금 어떤 점을 제일 힘들어하는 것 같아요? 어, 말할 사람이 없어요 아, 그런 말할 사람이 없어 힘들어하는 지식이 어떤 조언을 해주고 싶으세요? 한수, 한숨이 나오는데 그렇죠 미안하지만 어쩔 수가 없어 왜냐하면 세상에 너 같은 사람이 별로 없어 그러니까 남들한테 이해를 바란다는 게 사실은 불가능은 아니지만 거의 힘들어 근데 그게 네가 타고 태어난 거야 어쩔 수 없어 그 앞으로의 그 일이나 진로에 대해서는 어떤 조언을 해주고 싶으세요? 너는 네가 큰 사업가가 되고 싶지만 항상 진짜로 네가 원하는 게 뭔지 잘 찾아봐야 돼. 좋아요. 너는 물론 그것도 좋아. 큰 사업가 되는 것도 좋아. 그리고 넌 충분히 자질이 있어. 그런데 너는 또 한편으로는 너무 혼자 있고 싶고 음. 그 다음에 그냥 자연과 가까이 있고 어, 
평화롭고 싶고 그냥 자유롭고 싶잖아 음. 항상 그래서 지금도 네가 물론 아이들을 위해서 차로 왕복시키면서 아이들을 통학시키고 먼 거리를 그렇게 다녀야 되니까 시간적으로 공간적으로 육체적으로 뭐든지 이렇게 부족한 상태지만 그래 그럼에도 불구하고 어 뭐를 하고 싶은데도 못 하고 있다라고 생각을 하지만 사실은 한편으로 가장 큰게 너는 자유를 구속당하는 게 싫어. 너는 가장 너에게 가장 최우선은 자유야. 그래서 돈을 벌고 싶은 것조차도 너는 이미 잘 알고 있지만 너는 자유롭기 자유롭고 싶기 때문이야. 뭐든 할수 있는 자유 그리고 뭐 뭐도 하지 않을 자유가 너는 필요하기 때문에 그래서 너는 사업가가 되고 싶은 거잖아. 물론 다른 사람들을 위해서 좋은 일을 많이 하고 싶어서 이기도 한거 알아. 그렇지만 지금은 어쨌든 아이를 돌보야 되는 입장이라서 그 속에서 네가 평화를 찾을 수밖에 없어. 좋아요. 자 그런 차원에서 아이를 키우고 있는 현재 씨에게 어떤 조언을 해주고 싶으세요? 그냥 좀 내려놔. 좋아요. 너희 아이들은 너 이상으로 잘나서 그냥 적당히 해줘도 알아서 잘 커. 물론 뭐 학교를 차려 데려다 주고 뭐 배우고 싶은 거 데려다 줘야 되고 해야지. 근데 그거는 엄마니까 당연하고 그 외에는 그냥 내버려 두면 돼. 그 아이들은 너보다 훨씬 잘난 아이들이야. 좋아요. 좋아요. 자 그리고 또 하나 그 남편에 대한 스트레스에 대한 어떤 조언을 해주고 싶으세요? 네 남편은 진짜 좋은 사람이야. 그냥 음, 천사 같은 사람이야. 그래서 네네. 계속 읽으세요. 어, 아마도 세상에서 너를 그만큼 수용하고 받아줄 수 있는 사람이 많지 않을 거야. 물론 네가 힘든 점도 있겠지. 그래도 너에게는 그 남자가 아마도 남편으로서는 가장 맞는 사람일 거야. 음. 그래요. 근데 그럼에도 불구하고 현재는 막 싫은 느낌을 느끼고 있잖아요. 다 좋을 수 없어. 음흠. 좋아요. 음, 그냥 생을 사는 부분은 그렇게 부족한 점도 있는 거야. 음. 그냥 감수하고 살아. 음. 그 외에는 그 외에는 충분히 좋은 사람이잖아. 음. 어, 다른 사람보다 훨씬 좋은 남편이야. 그래요. 이제. 앞으로는 어떻게 살아주길 바라세요? 사랑받는다는 <웃음> 느낌으로 좀 충만해졌으면 좋겠어. 음. 너의 가슴이 비어 있는 거를 알아. 아직도 많이 채워져야 할 부분이 많은데 <웃음> 그래도 사랑이라는 게 있다는 거를 느끼면서 그렇게 살아. 음. 용기를 내. 너 뭐든지 다할수 있는 아이야. 좋아요. 그 비어 있는 가슴을 채우는 게 어떻게 하면 제일 좋은 방법일까요? 그냥 현질에 현재 충실해. 좋아요. 좋아요. 자꾸 먼 데서 찾지 마. 남의 거를 지금 너한테 가져오려고 하지 마. 지금 그냥 현실에 너의 현실에 충실하면 되는 거야. 너는 충분히 네가 원하는 모든 것을 다 가질 수 있는 능력을 가지고 있어. 그런데 지금은 아직 때가 아닌 거야 그냥. 좋아요. 이제 여기까지가 이제 개인적인 질문에 대한 답변이었어요. 그 아까도 말했지만 이분이 계속 뭔가 이렇게 좀 둥둥 떠다닙니다 이렇게. 지역적으로도 그렇고 정말 뭐 외국에도 그렇고 외국에 갔다가 또 코로나 때문에 또 가족들이 생리별하고 뭐 여러 가지 막 
기구하게 막 둥둥 떠다닙니다. 그런 과정에서 가장 힘든 점이 말할 사람이 없었다. 말할 사람이 없었다. 그런데 이렇게 어떤 물리적인 정서적인 것도 있지만 너무나 이분이 조금 좀 사고 자체가 남들과는 다르게 좀 고차원적이었고 그러다 보니까 어떻게 뭐 타고난 거다 어쩔 수 없다 아닌 게 아니라 정말 이렇게 재능은 타고나신 분이었던 것 같아요 그래서 이제 그 특히 이제 이나 진료에 대해서 이제 그러다 보니까 이분이 뭔가 굉장히 그 재능이 많아서 사업 큰 사업 큰 사업을 하고 싶은 욕망이 있었나 봐요 그런데 그 미래의 모습이 그렇더라고요 뭔가 굉장히 정원이 아름다운 숲과 들과 이런 것들이 아름다운 정원에서 살고 있는 그런 모습 그러면서 어, 지금 네가 진짜 원하는 걸 찾아보려고 하면서 네가 진짜 원하는 건 사업 자체가 아니라 그 사업을 통해서 얻을 수 있는 그 자유라는 거 그게 네가 진짜 원하는 거라는 거 그래요 모든 것을 채워서는 자유다 자 그런 얘기를 했죠 그리고 그 남편에 대해서도 굉장히 그 좋은 사람이다 생을 사는 부분은 그렇게 부족한 점도 있는 거야 감수하고 살아 그 외에는 충분히 좋은 사람이잖아 그래요 그런 말이 있잖아요 그 배우자 찾을 때 나랑 정말 잘 맞는 사람을 찾으려 들지 말고 내가 감당할 수 있는 사람을 찾아라 정말 좋은 조언인 것 같아요 정말 좋은 조언인 것 같아요 우리는 늘 뭔가 완벽하고 모든 것이 갖춰져 있고 정말 하늘에서 맺어진 인연이 있을 것 같은 그런 걸 찾죠 그런데 왜 가끔 그런 경우도 있잖아요 갑자기 막 첫눈에 반해 가지고 막 후광이 비치고 저도 상담하면서 그렇게 만나서 결혼했다는 분들 꽤 보거든요 정말 너무나 강렬한 느낌을 받는 그러한 사람들 그런데 전부는 아니지만 그렇게 만난 사람들이 꼭 그렇게 잘 사는 것도 아니더라고요 그러니까 저를 찾아왔겠죠 그죠 그래서 뭔가 이렇게 그 너무 완벽을 바라지 말고 좀 감당할 수 있는 그렇게 수용할 수 있는 그런 여유를 좀 가져보는 것자 어쨌든 그러면서 이제 그 앞으로 좀그 사랑을 채우는 것에서 얘기를 했잖아요 자 그래서 이제 좀 본격적으로 이 세상 사람들에게 하고 싶은 말을 좀 물어보는데 음 굉장히 어 좋은 말들을 많이 해주셨어요 자. 혹시 이렇게 세상을 먼저 좀 살아본 입장에서 세상 사람들에게 좀 전하고 싶은 말은 따로 없으세요? 아 너무 가슴 아프지 그러니까요 요즘 사는 게 너무 힘들어 조금 더 열려있는 마음으로 음. 따뜻하게 살면 되는데 음. 사람들이 너무 자기밖에 몰라 음. 심지어는 자기 자식도 몰라 에이고 그래서 이 세상이 어떻게 되어가는지 모르겠어 이게 한번 사는 세상이 아니기 때문에 그거에 충실하면서 살아야 되는데 전부 지금에 충실하지 않고 저 너머의 것을 사주려고 다들 아둥바둥하고 있어 그래요. 그런데 그것을 깨우쳐줄 선생들도 별로 없어 그냥 겉으로 하... 겉으로 말만 번지르하게 하는 사람들로 가득 차 있어 음... 심지가 정말 굳은 현명한 사람이 나와 있는 사람이 세상에 별로 없어 음... 그래서 안타깝지 그래요 어쨌거나 뭐 지금까지는 그랬다고 하더라도 앞으로는 어떻게 살아줄까 말하세요 사람들이? 음 <웃음> 결국은 음. 어, 점점 더 나은 세상이 될 거야 음. 될 거고 음. 특히나 한국인들 음. 워낙에 똑똑하고 음. 기본적으로 이 조상의 지혜가 담겨 있는 사람들이기 때문에 아하. 앞으로 잘될 거야 음. 될 건데 너무 그 과도기가 더 많이 힘들어 그래서 음. 여러 가지로 시대적으로 
공간적으로 너무 혼돈스러운 나라야. 음. 그럼에도 불구하고 어, 잘 해나갈 거야. 음. 왜냐하면 그런 사람들이니까. 음. 그래요? 이 한국 사람들의 어떤 특징이 있는 건가요? 있죠. 어떤 특징이 있을까요? 일단 기본적으로 너무 똑똑해요. <웃음> 그렇군요. 네. 그렇군요. 너무 똑똑해서 어, 남의 거를 잘 듣기, 듣지 않아요. 아. 에이, 그런 게 있군요. 네, 너무 남의 거를 잘 듣지 않고, 그리고 앞만 보고 달려요. 음, 그래요. 그래도 요즘에는, 어, 앞으로 이 영성이라는 것이 좀더 열려서, 옆 사람도 돌아갈 여유, 예전처럼 음. 옆 사람도 돌아볼 여유가 생기기는 할 텐데 지금은 아직 멀었어요. 음. 뭔가 조금 과도기나 과정을 좀 거쳐야 된다는 얘기인가 봐요? 어, 맞아요. 어떤 과도기, 예를 들어서? 음, 지금 코로나 있잖아요. 네. 나는 한국인들이 이렇게나 음. 어리석게 지나갈 줄은 미처 몰랐어. 아 왜요? 어떤 점이 어리석다는 뜻이었어요? 어 원래 한국인들은 의심을 할수 있는 사람들이었거든. 음 그런데 지금은 뉴스만 보고 음 사이 옆에 사람들이 하는 말을 듣고 음 그간 사이를 볼줄 몰라. 음 그래요. 어 그리고. 너무 심하게 이때까지 어느 때보다도 심하게 집단 행동을 해. 음... 안타까워. 음... 어, 원래 이렇게 이런 사람들이 아니었는데 이때는 지금은 왜 이렇게 심하지 할 정도로 음... 그런가 봤더니 외로워. 아... 사람들이 다 외로워. 허해. 음, 그래서 남들하고 똑같이 해야 되는 거야. 아... 그래야지만 최소한 내가 동질감이라도 느낄 수 있어. 음... 같은 곳에 소속돼 있다는 느낌을 느낄 수 있어. 음... 너무나 외로워. 그래요. 그래요. 좋아요. 그러면 이 한국 사람들이 공통적으로 느끼는 외로움은 어떤 식으로 해결할 수 있을까요? 너무 물질에 치우치지 마. 아. 그리고 나만의 시선에 너무 연연하지 마. 음. 채워 나가는 거는 밖에서 채울 수 있는 게 아니고 안에서부터 채워 나가는 거야. 아. 안에서부터 채워야지 밖으로 흘러 넘치는 거야. 밖의 것은 내 안으로 가져올 수 없어. 음흠. 채움의 아하. 의미가 바로 그거야. 안에서 넘치는 거. 아하. 그래요. 아닌 게 아니라 최근에 여러 가지 일로 부동산도 폭등하고 너무 마음이 허한 사람들, 결핍을 느끼는 사람들이 많은 것 같아요. 이 안을 채우는 좋은 방법은 뭐가 있을까요? 음, 일단 자기를 들여다봐 음. 그리고 남에게 관심을 가지지 말, 말고 음. 나 음. 그리고 나보다 앞으로 중요한 게 뭐겠어 내 아이를 더잘 돌봐 그 남의 아파트 남의 무슨 빛과 번쩍한 자동차 이런 거볼 생각을 하지 말고 아이들한테 무슨 학원 좋은 거 영어 학원 이런 거 보내 생각하지 말고 음. 내 아이의 눈을 잘 들여다봐. 아하. 그래서 내 아이가 집에서부터 가득 찬 마음으로 밖으로 다닐 수 있는 사람이 되게 해. 아하. 아이가 차오르면 나도 같이 차오르는 거야. 음. 그래요. 어쨌든 많은 사람들이 이런 물질적인 불을 쫓아다니는데 이것도 안을 채우는 게 먼저란 뜻인가요? 그렇죠. 음. 어, 선생님도 아시다시피 음. 
구라는 거는 음. 생각하는 대로 되게 돼 있어요. 음. 좋아요. 어, 생각하는 대로 되는 거야. 음. 어, 부만 그런 거 아니야. 인생이라는 게 생각대로 되는 거야. 음. 사주 팔자 보듯이 정해진 것도 없고 음. 그냥 내가 부자라고 생각하면 부자인 음. 거고 내가 똑똑하다 생각하면 난 똑똑한 사람인 거고 음. 내가 가득 찬 사람이라고 생각하면 가득 찬 음. 사람인 거야. 그래요. 원하는 대로 될수 있다는 거를 사람들이 음. 몰라. 음. 좋아요. 맞아요. 참 이, 원하는 대로 될수 있는데 사람들은 다 거꾸로 가는 것 같아요. 어, 왜냐면은 밖으로만 보니까. 음. 안을 들여서 보지 아. 않고. 좋아요. 자, 그러면 진정 원하는 것을 잘 되게 하려면 어떻게 시도해 보는 게 좋을까요? 어, 가장 중요한 게 있지. 음. 그리고 항상 진리지. 음. 현재에 충실해. 현재. 어. 미래의 거를 가지고 오려고 하지 말고 음. 지금 사는 거에 충실해. 음. 내 아이, 내 남편, 음. 내 와이프, 음. 내가 하는 일. 지금 현재 충실해. 내일도 생각할 필요 없어, 사실. 음, 그렇군요. 좋아요. 그래도 과거에 여러 상처나 결핍이 있었던 사람들은 어떻게 그걸 대처하는 게 좋을까요? 사랑이죠. 음. 답은 하나밖에 없어요. 음. 내가 나를 사랑하듯이 음. 내가 남을 사랑해주면 다 치유가 되는 거예요. 내가 남을? 어. 아. 그런데 내가 나를 사랑할 줄도 모르고 내 자식을 사랑할 줄도 모르는데 어떻게 남을 사랑해 주겠어요? 음. 당연히 사랑이 부족하니까 세상이 이렇게 가는 거예요. 음. 그렇군요. 사랑하세요. 음. 어, 그게 모든 걸 해결해 줘요. 음. 그렇잖아요. 얘도 사랑이 없어서 결국 이런 거잖아요. 음. 아무리 큰 능력을 가지고 있고 아무리 똑똑하고 아무리 좋은 조건에 있는 사람이라도 얘보다 더 좋은 조건에 있는 사람이라도 이게 어 꽃이 씨앗이 자라지 못하고 꽃봉오리가 피어나지 못한 게왜 그러냐면 사랑이 없어서 그런 거예요. 결국 사랑은 조금 부족한 꽃도 더 이쁘게 해주고 음. 조금 부족한 별도 빛나게 해줄 수가 있는데 음. 사랑이 없으면 피어있는 꽃도 지, 져버리는 거예요 좋아요. 시들어요 그래서 사람들이 메말라 가는 거예요 사랑이 없으니까 그래요 참 그럼에도 불구하고 이 사랑이라는 것만큼 오해를 많이 불러일으키는 것도 없는 것 같아요 잘못된 사랑에 대해서 진짜 사랑과 잘못된 사랑은 어떤 차이가 있는 걸까요? 어 사실은 사랑이라는 거는 잘못될 이유가 없어요. 음. 그냥 따뜻한 거. 따뜻한 거. 음. 그리고 언제나 기분 좋은 거. 음. 사랑이 뭔가 거창하다고 생각하는데 음. 사랑은 그런 게 아니에요. 음. 그냥 내가 우울할 때 조금 더 기분 좋을 수 있는 거. 내가 추운 것 같을 때 나를 조금 더 따뜻하게 해줄 수 있는 것 같은 느낌 그게 모두 사랑이에요 음. 사랑이 특별한 게 아니에요 음. 그러니까 사람들이 사랑을 갈구하게 되는 게 음. 내가 내 남편 더 따뜻한 눈빛으로 봐주고 음. 내 아이 한번더 봐주고 그냥 손한번 잡아주고 이것이 사랑이라고 생각하지 않고 음. 사랑이란 걸 뭔가 거창한 거 음. 가슴 뛰는 거 음. 뭔가 화려한 거 그런 거라고 생각하니까 음. 사람들이 사랑을 찾아 헤매잖아 음. 아하. 그러니까 남편 놔두고 딴 남자 만나고 음. 그게 뭐를 찾아 헤매지는지도 모르고 나가서 사람을 만나는 거예요 그것도 왜냐면 사랑을 갈구하고 있는 거예요 근데 그거 자체를 자기를 들여다보지 않으니까 모르는 거야. 아하. 
항상 얘기했잖아. 속을 들여다봐야 되고 내 안을 봐야 되는데 자꾸 밖에서부터 뭔가를 끄집어 오려고 하니까 내 속에 들어가자 하나? 아하 좋아요 좋아요 들어갈 수 없어요 음. 밖에 거는 내 안으로 들어갈 수 없어요 음. 안에서 아까도 얘기했잖아 흘러 넘치는 거예요 음. 좋아요 너무 좋은 얘기 해주셨고요 자 이렇게 이야기하시는 당신은 어떤 존재이신가요? 저 위에 높은 사람 음. 아니구나 난 음. 사람이 아니네 그래요? 어떤 존재일까요? 다스리는 음. 존재? 음. 이름 있으신가요? 말할 수 없어 아 왜요? 몰라도 돼 <웃음> 그래요? <웃음> 그래요 당신은 이 X씨 어떤 관계인가요? 내가 이 아이를 그러니까 내려보냈어 내려보냈다 어. 이 힘들게 살도록 했어. 아, 왜요? 어, 더 크게 만들기 위해서? 아, 그래 어떤 소명이 있는 아이인가요? 어, 많은 사람들을 음. 더 행복하게 해주고 음. 지혜를 전달할 수 있는 아이. 음, 좋아요. 어, 결국은 그렇게 될 거야, 이 아이는. 그래요. 음, 큰 사람이야. 음. 진짜 큰 사람이야. 음. 그래서 내가 이 아이를 더 힘들게 만들어야 했어. 음. 강해서 그렇게 힘들었는데도 이 아이는 굉장히 강한 아이이기 때문에 음. 그거를 더 힘들게 느껴봐야 했어. 음. 왜냐하면 너무 잘나서 어, 다른 사람들에 대한 이해가 좀 부, 많이 부족해. 아하. 좋아요. 혹시 이런 상담하고 있는 저에게 저런 말은 따로 없으세요? 아, 선생님. 네. 내가 쭉 보니까 네. 어, 다른 천사들도 많이 얘기를 했던데 음. <웃음> 네. 어, 이 나라 말로 얘기를 하자면 음. 기색이 점점 <웃음> 탁해지고 있어. 아, 그래요. 어, 좀 좀더 자연에 가서 이 기운을 얻고 좀 정화를 해. 어, 그래요. 어, 너무 좋은 일을 하고 있는 분이잖아요. 그래서 사람들에게 이렇게 좋은 일을 하고 있는 사람인데 더 길고 오래 해야 되지 않겠어요? 그, 그러니까 좀 그... 털고와요 어, 기운을 좀 바꿔. 어떻게 하면 이 기운을 바꾸는 도움이 될까요? 일단 자연과 많이 접해요. 자연. 어. 그냥 아이들 데리고 가서 아, 산에 어. 자주 가요. 산에. 어. 그냥 뭐 등산하고 뭐 힘들게 안 해도 돼요. 그냥 나무가 많은데, 음. 공기 좋은데, 그런데 가서, 어, 굳이 표현을 하자면 기, 기도 뭐 기도라는 음. 게뭐손 모으고 하라는 게 아니고 음. 자연과 교감을 많이 해요. 음. 그러면 그 자연이 천사들이 다 알기 때문에 음. 선생님께 좋은 기운을 계속 넣어줄 거예요. 그런데 알아요 나도 음. 지금 아이들도 어리고 음. 해야 할 일도 많기 때문에 음. 마음만큼 그게 공간적으로 시간적으로 쉽지 않은 거 알아요. 알지만 그래도 내 자신을 위해서 어 뭐냐면 알잖아요. 내가 있어야지 아이도 있고 어 상담하는 사람도 있는 거예요. 어 내가 나를 먼저 지키는 게 우선이니까 일단 맑게 나를 좀더 맑게 유지하는 거를 해봐요. 감사합니다. 자, 이제 마무리할 시간인데요. 어, 그리고 또 네, 네. 고맙다는 말을 꼭 하고 싶어요. 아, 그래요. 어, 많은 사람들이 선생님께 고맙다고 얘기하고 있지만 네. 어, 내가 이 세상을 음. 뭐라고 해야 될까? 이, 이 지도해 줘야 되는 입장에서 음. 선생님 같이 아까도 얘기했잖아. 
현세 속에서 진짜로 실제로 도움이 주는 사람들이 많이 있어야 되는데 우리나라에서도 그런 영혼들이 많이 있기는 하지만 많이 숨어서 있고 어 혼자 있어 혼자 그래야지 혼자만 잘나면 뭐할 거야 그게 바로 사랑이 부족한 거야 어 자기가 잘났고 자기가 영능력이 뛰어난 뭐해 돈 많이 벌 생각이나 하고 아니면은 자기 혼자 그 속세를 벗어나서 있으니까 그럼 그거는 사랑이 부족하잖아 사랑이 가득하다면 내가 돈을 먼저 생각하고 내가 어, 나 일신을 위해서 돌을 닦느라고 산에 들어가 있고 그거는 아니지 선생님이 그래서 대단한 거예요 감사합니다. 네, 그래요. 그래요. 그냥 제 일을 할 뿐이죠. <웃음> 자, 어쨌거나 이제 세상 사람들에게 꼭 전할 말 있다면 이제 마무리 주시겠어요? 그냥 사랑하면서 살아요. 음. 결국은 이 모든 거를 채워줄 수 있는 거는 음. 사랑이에요. 음, 좋아요. 내 옆에 있는 사람 말 한마디 음. 더 따뜻한 마음으로 들어주고 음. 어, 내 아이 더 사랑해주고 음, 좋아요 자 이제 마무리하는 차원에서 씨에게 해주고 싶은 말도 좀 마무리해 주시겠어요? 아, 안타깝다 안타까운데 어떡하겠어 이거는 과정이야 지나가야 음. 돼 이겨내야 돼 음. 그러니까 그냥 현재만 봐. 때가 되면 다올 거야. 음. 힘들지? 너 많이 기다린 거 나도 알거든. 어. 줄듯 줄듯 20대 때부터 내가 그랬어. 계속 계속 그래야지 얘를 계속 끌수 있으니까. 줄듯 줄듯 하면서도 계속 안 달라게 하면서 이때까지도 계속 주지 않고 20년, 30년을 왔으니까 얼마나 힘들었겠어, 사실. 그런데 과정이야. 곧 너가 아이들의, 너의 아이들이 어느 정도 자리 잡을 시기만 되면 이제 너는 마음껏 너의 역량을 펼칠 수 있을 거야. 음, 좋아요. 다시 마무리하는 차원에서 오늘 체험했던 여러 장면들 중에 당신에게 가장 좋았던 장면을 다시 봅니다. 하나, 둘, 셋. 아까 그 엄마가 그 엄마 아빠. 아, 네, 괜찮아요. 손 잡고 있었잖아요. 음. 그때 그. 진짜 빛나고 하나 음. 하나 모습이 너무 어, 그래요, 기뻤어요. 그래요, 그래요. 정말 빛이 나요. 그러니까요. 어, 어느 누구보다 빛나는 존재예요. 그러니까요. 그 느낌을 더 깊이 느껴보세요. 당신은 이런 사람입니다. 이미 이런 사람이에요. 자 이렇게 그 이야기가 오늘 끝났고 좀 가슴이 꽉찬 느낌을 느끼면서 이렇게. 마무리가 되셨어요? 아 그래요 어, 어떻게 보셨나요? 오늘 굉장히 좋은 말들이 있었어요 저도 굉장히 공감이 되는 말이 많았고요 음, 일단 그 이제 이렇게 이제 마음을 채우는 법에 대해서 얘기를 하잖아요 마음을 채우는 법에 대해서 그런데 지금 다들 사람들이 너무 밖에만 본다는 거예요 밖에만 본다 안에 보지 못하고 밖에만 본다 그리고 자꾸 밖에 있는 것을 내 안에 채우려 간다. 이게 바로 이제 결핍인 거죠. 이게 결핍인 거죠. 자, 그런데 늘 한결같이 나오는 얘기지만 내 안을 봐야 된다는 거. 자, 그래서 그 오늘 그 메시지의 핵심이 그거잖아요. 내 안에서 흘러 넘쳐서 밖으로 드러나는 거지 밖에 있는 걸내 안에 채우는 게 아니다. 이 말이 너무나 중요한 메시지였던 것 같아요. 물론 이제 그 개념 자체는 저도 예전에 많이 설명했던 거죠. 
그런데 이제 이 표현이 참 그렇지 않아요? 내 안에서 채워져서 흘러 넘쳐 밖으로 드러나는 거다. 진정한 부, 꼭 부가 아니라 세상 모든 것들이 다 그렇다는 거죠. 내 안에서 흘러 넘쳐서 밖으로 드러나는 건데 많은 사람들이 그걸 거꾸로 간다는 거죠. 밖에 있는 걸 자꾸 밖에 있는 무슨 뭐 누가 돈, 뭐 자동차, 집 이런 것만 보고 살다 보니까 정작 내 안을 보지 못하고 그러다 보니까 내 안의 결핍은 더 커지는 거고 이거 더 악순환이 되는 거죠. 악순환. 자, 그래서 내 안에 이런 것들이 채워지고 하는 것. 그래서 이렇게 어, 안을 채우는 좋은 방법에 남의 관심 맞지 말고 나를 관심을 가지고 또 하나 내 아이를 좀 돌봐줘라. 그리고 그내 아이의 눈을 들여다봐줘라. 이것도 굉장히 많이 나오는 얘기예요. 눈을 봐줘라. 왜눈 맞춤 하는 거 중요한 거 얘기 많이 하잖아요. 그러면서 내 아이가 집에서부터 가득 찬 마음으로 밖으로 다닐 수 있게 되는 사람이 되게 해. 그렇죠. 이 아이가 차오르면 나도 같이 차오르는 거니까. 그리고 이제 다 우리는 생각대로 원하는 대로 되게 돼 있다는 거예요. 돈도 그렇고 여러 가지 내가 부자라고 생각하면 부자인 거고 내가 똑똑하다고 생각하면 똑똑한 거고 내가 가득 찬 사람이라고 생각하면 그런 거야. 그 원하는 사람대로 될수 있다는 걸 사람들이 잘 몰라. 그래서 이 원하는 거잘 되게 하려면 그냥 현재에 충실해라. 현재에 충실해라. 그래요. 현재에 충실해라. 지금 사는 거에 충실해라. 그래요. 여러 가지 말들을 표현하잖아요. 뭐 지금 이 순간 살아라. 어? 현재가 유일하다. 현재가 유일한 존재하는 시간이다. 이런 거잖아요. 내 아이, 내 남편, 내 와이프, 내가 하는 일 지금 현재 충실해 내일도 생각할 필요 없어 그런데 어, 이런 결핍을 채우는 것도 다 사랑이다 사랑이다 답은 하나밖에 없다 사랑이다 사랑이 부족하니까 세상이 이런 거고 그렇죠? 그리고 이 사랑이라는 거를 너무 거창하게 생각한다는 거예요 막 너무 막 뜨겁고 설레이고 뭔가 거창하고 막 이런 걸 사랑이라고 생각하 보니까 자꾸 밖에서 살아야 되는 거죠 사랑이란 그렇게 거창한 게 아니다. 따뜻함이다. 예전에도 그런 따뜻함이라는 얘기를 많이 했었죠. 그냥 이렇게 어, 추, 우울할 때 조금 더 기분 좋을 수 있게 하고 있는 거 추울 때 나를 따뜻하게 해줄 수 있는 거 그게 내 사랑이다. 이게 사랑이다. 그래요. 제가 상담하면서도 참 많이 느껴요. 아이들이 부모에게 바라는 게 그렇게 거창한 게 아니거든요. 바로 이 느낌을 바라는 거거든요. 추상적으로는 사랑의 느낌인데 조금 더 현실적으로 말하면 이런 따뜻함을 바라는 거거든요. 뭔가 이렇게 살이 착 감기는 느낌, 포근한 느낌. 이게 따뜻함이잖아요. 실제로 이게 이제 왜 우리 그 피부 접촉을 할 때, 스킨십을 할때 옥시토신이라 호르몬이 나온다잖아요. 바로 그 옥시토신 호르몬의 느낌. 그게 언제? 이렇게 살과 살이 마주칠 때, 그렇게 안아줄 때, 그럴 때 그런 호르몬이 나온다는 거잖아요. 그래서 어, 오늘 뭐 길게 오늘은 뭐 이렇게 길게 설명드릴 것보다 핵심은 그거죠. 내 안에서 채워져야 밖으로 흘러나와서 드러나게 된다. 그래요. 제가 늘 다른 영상에도 많이 말씀드리잖아요. 정말 부자 되고 싶은 사람들은 지금 현재 내가 여유 있음을 느껴야 된다고 제가 여러 번 말했잖아요. 이게 끌어당김의 핵심이라고 그래야. 그런 것들이 더 많이 끌어당기는데 많은 사람들이 자꾸 내가 없음에 집중을 하죠. 나 이거 없어. 난못 가졌어. 그러다 보니까 이런 분들은 뭔가 그런 것들이 실제 생겨도 그냥 술술 나갑니다. 왜? 아니 내가 이거 이거 누구 코에 붙여? 아이고 나쓸 것도 없는데 뭐 이러면서 감사할 줄은 모르게 되죠. 그러면 그 돈은 자스럽게 사라지죠. 모이지가 않아요. 모이지가 않아요. 그런데 정말 그런 분들 있지 않나요? 정말 그렇게 박봉인데도 불구하고 정말 그 악들 살들 살아가지고 뭐 이렇게 아이들 밥 챙기고 뭐 남편 챙기고 그 다음에 뭐 거기다가 뭐 적금까지 들고 남의 경조사 까지 챙겨줄 것 하면서 또 이렇게 적금까지 들고 이런 분들 바로 이런 것들 내가 지금 가진 거에 감사한 마음에서부터 이런 부가 생긴다는 거죠 그리고 음 조금 겉다릴지 모르겠지만 이 한국 사람들에 대한 얘기도 많이 나오죠. 너무 똑똑하다. 너무 똑똑해서 남의 말 듣지 않는다. <웃음> 남의 말을 잘안 듣는다. 그리고 너무 급하다. 안만 보고 간다. 그래요. 
어떻게 보면 그 힘으로 우리가 지금 버텨왔죠. 정말 그 파란만장 했잖아요. 그래요. 뭐 일제시대를 거쳐서 6.25를 거쳐서 그 수많은 세월들을 거쳐서 지금 여기까지 온 거잖아요. 물론 지금도 갈 길이 거말리 같지만 그래도 참그 지나온 삶을 보면 대단하잖아요. 그 힘이기도 했죠. 그런데 그러다 보니까 여러 가지 정말 주위를 둘러볼 겨를이 없었죠. 그게 당연한 거였고 그러다 보니 이렇게 외면되고 피해되고 소외된 사람들이 많이 생겼던 것이고요. 그래서 뭔가 이렇게 과도기가 있는데 그 사람들이 이렇게 코로나에 이렇게 어리석게 대처할 줄 몰랐다. 이렇게 집단 행동을 할줄 몰랐다. 그런데 그게 뭐다? 외로워서다. 마음이 허해서다. 외로워서다. 그렇게 사람들과 동진감을 끼고 싶어서다. 그 말도 너무 이상적이었던 것 같아요. 아무튼 음, 오늘 뭐 여러 좋은 말씀이 있었는데 한마디로 정리하면 내 안을 채워야 한다는 것 같아요. 내 안을 채워야 한다. 그런데 많은 사람들이 자꾸 시선이 밖에 있어서 내 안을 채울 생각보다는 내 안에 빈자리만 만들기 때문이죠. 그래서 더 많은 사람들이 내 안을 들여다보고 그것을 사랑으로 채우고 그 사랑이라는 게 그렇게 거창한 게 아닌 따뜻하고 아주 작은 것이라는 것부터 깨닫고 그것을 내 아이에게 나눠주기도 하고 그러면서 내 안을 더 채워서 그것이 실제로 흘러 넘쳐서 그렇게 더그 부가 실현하야 되는 그런 삶에서 그리고 거기서 또 남들도 같이 돌아볼 수 있는 여유가 생기는 그런 세상이 되었으면 좋겠다. 그런 마음에서 오늘 영상을 정합니다. 자 오늘 영상 좋으셨다면 구독, 좋아요 눌러주시는 거 잊지 말아주시고요. 앞으로 더 좋은 내용과 좋은 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 그러면 지금까지 무의심 연구소의 석정훈이었습니다. 감사합니다. 기분 좋고 상쾌하게 깨어나도록 하겠습니다. 다섯 가지 세워드리도록 할게요. 다섯 시 먹게 하시고요. 놓으셔도 됩니다. 자, 너무 잘하셨어요. 지금 기분 좋고 드셨어요? 오, 가슴이 좀꽉찬 느낌? 음, 그래요. 너무 잘하셨어요. 아휴, 고생하셨습니다. 아, 처음부터 그렇게 눈물이 진짜 어... 멈추지를 않고 줄줄줄줄 그러니까요. 그러니까요. 아유, 그래도 너무 잘 됐어요. 그러려고 오셨잖아요. 아, 진짜 이게 체비, 이게. 아니, 그러니까 제가 네. 하는 동안은 선생님 말씀을 잘 들어서 네. 그런 생각을 안 하기는 했는데 네. 계속. 뭐야? 이게 체비 아니야? 네. 그러니까요. 원래 그렇다니까요. 그래요. 근데 모르, 그 설, 선생님 말씀하신 것처럼 네. 그. 왜 영상들마다도 항상 그런 거 강조하셨잖아요. 음. 그거를 안 들었으면 특히나 이제 또 저는 뭐랄까 명상 이런 걸 해봐서 그나마 좀 어떤 음. 느낌인지 상, 음. 기, 에, 상상이라도 해볼 수가 음. 있는데 음. 진짜 안 해본 사람들은 음. 그래요. 이, 이게 뭐, 뭐지? 음. 그렇게 싶을 그래요. 것 같아요. 좋아요. 음. 자, 오늘 너무 중요한 체험하셨고요. 근데 제가 말하면서도 이게 도대체 어디서 나왔는 말인지 모르겠죠. 그래요. 맞아요. 많은 분들이 그런 느낌을 하, 얘기하세요. 내가 왜 이런 얘기를 하고 있지? 하면서 음, 어, 내가 음. 이게 지금 맞는 얘기야. 뭐야 지금. 그 말을 누가 말을 해서 말을 하긴 하는데 이게 음. 내 입을 빌려서 하는 그렇죠. 말인 것 같은 느낌. 음, 그래요. 근데 너무... 이거를 의식적으로 탁 제어를 하려고 하면 안 나올 것 같기는 해요. 그래요. 음. 그래서 혹시 이 음성들을 좀 공유해 줄 마음은 없으세요? 네, 저는 괜찮아요. 괜찮으세요? 제가 도움을 많이 받았으니까 어, 저도 당연히. 음, 그래요. 감사드리고요. 감사드릴게요. 잘 들어가시고요.